À la gendarmerie de Montluçon, les 14 hommes présents ce matin ne sont pas des militaires comme les autres. Ils appartiennent tous à une unité d'élite, le pays de G, le peloton d'intervention interrégionale et spécialiste des arrestations à risque. Dans le collimateur du capitaine Nicolas, un trafiquant de drogue. C'est lui le chef du réseau, c'est notre objectif principal, qui est violent, qui euh, n'hésite pas à s'en prendre physiquement aux forces de l'ordre, euh, qui actuellement est en possession de cinq armes et, selon ses dires, euh, n'hésiterait pas à s'en servir. L'homme est armé et opère en famille. Des gens du voyage sédentarisé qui se sont lancés dans le trafic de cocaïne et d'héroïne. Depuis des mois, des consommateurs de tout le département se fournissent dans leur campement installé à quelques kilomètres de Montluçon. C'est une partie totalement isolée. Ici, c'est du chemin. Là, c'est du chemin. Là aussi. En réalité, ça ressemble à un camp retranché en pleine campagne. Et l'intervention du pays de G pourrait s'avérer dangereuse. Notre action principale, je vous le rappelle, sur le premier site, c'est vraiment euh, la fulgurance qui va jouer la réussite de notre action. Vu les risques, les gendarmes ont sorti un arsenal impressionnant. Fusil d'assaut, armes de poing et fusil à pompe. Au moment de s'équiper, ils se connectent tous par radio et enfilent leur gilet par balles de plus de 20 kilos. À presque chacune de leurs sorties, ces hommes risquent leur vie. Toutes les missions sur lesquelles on est engagé, euh, il peut y avoir une ouverture de feu aujourd'hui un petit peu plus que d'habitude. Les gars, c'est bon, si vous avez tout le monde embarque, il est moins 4. Pour arrêter toute la famille de trafiquants en même temps, l'opération est exceptionnellement prévue à midi, l'heure du déjeuner. Le commando s'engouffre dans une camionnette banalisée. Il faut approcher le campement en toute discrétion. À l'intérieur, les gendarmes sont plongés dans l'obscurité. Jusqu'à l'arrivée sur place, c'est Christophe, le chauffeur, qui dirige l'opération. Ouais, Nico, pour Christophe, donc on va entamer la, la route de campagne avec les virages. Donc ça va tourner un petit peu plus. Tout le monde a entendu ouais. Route de campagne, ça va tortiller. Les hommes sont divisés en deux groupes. Les premiers à descendre sont en treillis de camouflage pour se fondre dans la nature. Je suis à 20 mètres, 20 mètres de la dépose à eau. 20 mètres, 10 mètres, 5 mètres. Top à eau. Ouverture. Ils vont se poster tout autour du campement pour empêcher les trafiquants de s'enfuir pendant l'assaut. Ok, à tous, à tous, euh, je m'engage, je m'engage, début du chemin. Christophe, le chauffeur, va bientôt arriver à l'entrée du camp. Pour les derniers mètres restants, il est les yeux du commando. 150 mètres camp target, 150 mètres camp target. La target, en anglais, c'est la cible. Les hommes du pays de G vont intervenir dans quelques secondes. Je te montais d'adrénaline qui est normale juste avant l'action euh, c'est de l'adrénaline positive. 25 mètres. 10 mètres. Rentrez dans le camp. Rentrez dans le camp. Ok, ça va être difficile, mais ça va tenter. Porte fermée, volet fermé, porte fermée, volet fermé à tous. Ceux. Sans accès dégagé à la maison du trafiquant, les gendarmes doivent entrer en force. Ok, à tous, top action, top action. Dans la première pièce, le commando tombe sur les enfants de la famille. Couchez-vous, 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 couchez-vous Ne vous inquiétez pas, c'est la gendarmerie. Asseyez-vous sur le canapé, les enfants. Allez. Âgé de 16 ans, l'aîné participerait lui aussi au commerce illicite de ses parents. Mettez-moi sur la tête, dépêche-toi Mettez-moi sur la tête Tu bouges pas en fouillant le reste du mobilhome, les gendarmes tombent nez à nez avec l'homme recherché. Ils ont mis moins de 30 secondes à le capturer. Dans la foulée, ils arrêtent aussi le frère, la femme et le père du trafiquant. 
Au total, neuf personnes complètement sous le choc de cette intervention. La situation là En cours de maîtrise. La mission du pays de G est presque terminée. Mais avant l'arrivée des gendarmes chargés de l'enquête, le capitaine Nicolas doit sécuriser le reste du camp. T'as pas d'autre ouverture Regarde, il y a vitre sur le côté. C'est ouvert Allez, je Ok, je rentre. Les autres caravanes sont systématiquement fouillées. Nicolas et ses hommes ne trouvent personne. C'est clair, clair. Oui, est Tout est sous contrôle. Vous pouvez y aller. Les enquêteurs prennent le relais. Ils vont procéder aux perquisitions des caravanes en toute sécurité. C'est bien passé Ouais, on a dû faire des fracas à droite à gauche hein, pour, oui, pour tout ouvrir, mais bon, voilà. Euh, pas de soucis particuliers. Pas de rébellion, je sais pas s'il y a des armes, je sais pas s'il y a du produit. C'est à vous de faire. Ce jour-là, grâce à l'intervention du pays de G, les gendarmes de Montluçon vont réaliser l'une des plus belles affaires de leur carrière. Le pays de G, la nouvelle unité d'élite de la gendarmerie, créée pour seconder le GIGN afin de faire face aux attentats terroristes, il existe aujourd'hui trois de ces pelotons en France. Répartis pour intervenir sur tout le territoire en moins de 30 minutes, ces 78 militaires de choc sont basés à Toulouse, Orange et Dijon, le dernier peloton créé il y a seulement deux ans. Ce sont ces hommes que nous avons exceptionnellement suivis 24 heures sur 24 pendant plus d'un an au cœur de leurs interventions à haut risque. Ces gendarmes âgés de 30 à 40 ans vivent et travaillent ensemble comme une véritable famille. Pour des raisons de sécurité, vous ne verrez pas leur visage. Qu'il s'agisse des auteurs d'une fusillade ou d'un forcené qu'il faut ramener à la raison, ils risquent leur vie à chacune de leurs sorties. Monsieur Bertrand, vous avez une maman, vous avez une sœur, donc il faudrait quand même les préserver, non Pour garantir la réussite de ces opérations musclées, ces gendarmes sont triés sur le volet. Une sélection impitoyable effectuée par les instructeurs du GIGN. Mettez-vous la gueule dans la flotte. Car le pays de G en avant. est aujourd'hui aux avant-postes de la lutte contre la délinquance. Près de Montluçon, les enquêteurs entament les perquisitions dans le camp des trafiquants. Aidés d'un chien renifleur, ils se mettent en chasse de la drogue et des armes que détiendraient les suspects. Pendant ce temps-là, sous le regard de sa compagne, une autre équipe s'attaque à la chambre du chef de réseau et les gendarmes ne vont pas être déçus. Arme. Arme. Ah. Vous connaissez la provenance de cette arme, madame On va vous la montrer. L'arme est chargée, mais la femme du trafiquant n'a pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Écoutez, moi, je vois pas beaucoup de personnes qui ont des armes chez eux de calibre 9 mm réel. Pas de meurtrier, quand même. Les gendarmes trouvent pourtant plusieurs revolvers cachés un peu partout dans le mobilhome. Et ce n'est pas tout. 1500, 1510, 1520, 1530, 1540. Ça fait somme, hein au total, 11 000 euros en liquide, sans doute l'argent du trafic. Dehors, Nicolas, le capitaine du pays de G, accueille la substitue du procureur en charge de l'affaire. Elle vient d'arriver. À mon avis, on va trouver des fusils parce qu'il y a des housses de fusils un peu partout. Il y a beaucoup de matériel de pêche, il y a du matériel qui vaut beaucoup d'argent. Selon elle, dans ce type de dossier, ces gendarmes d'élite sont indispensables. C'est important pour la sécurité des... des... Bah, des gendarmes qui sont là et qui, euh, du coup, euh, auraient été mis en difficulté euh, pour euh, interpeller aussi un, un aussi grand nombre, je vais dire, d'individus euh, en même temps et dans de bonnes conditions. Sans la rapidité d'intervention du peloton, les trafiquants auraient peut-être pu faire disparaître leur stock de drogue. Un pain de 500 grammes de cocaïne et des bocaux remplis d'héroïne et d'herbes de cannabis. Un vrai petit supermarché de stupéfiants et l'enquête va révéler un trafic encore plus important. De son côté, le pays de G gère les conséquences de son opération. Âgé de 64 ans, le père du trafiquant a perdu connaissance. 
Ça va, monsieur, on m'attendait Tout va bien Ça vous fait du bien Vous êtes en charge, monsieur. Monsieur, on est secouriste, on a le matériel, il est trop bien. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe Bon, là, il vient de faire un petit malaise, je pense que c'est dû au stress de notre investigation. Ça arrive assez régulièrement où euh, bon, il ne se sent pas bien. Alors, il y en a qui peuvent simuler, d'autres non. Mais bon, dans tous les cas, préventivement, on a nos, notre matériel secours avec nous. On est tous formés au secourisme. T'en es où Vous avez mal dans le Là, il ventile. Ah, ah, il ventile, il ventile il yeux, il répond aux inventions. Bon, on lui a mis un peu d'oxygène pour ah, que ça aille mieux. Ça. Ah, ça crée des émotions ouais. dans votre secours. Ça, Oui, ça crée des, des, des événements à gérer plus que des émotions. Ouais. En attendant, ce joli coup de filet met un point final à l'intervention du pays de G. Oui, donc la mission est terminée. Euh, là, on récupère tout le monde, notre matériel, et puis on, on décolle. Fin de mission pour nous. Les enquêteurs de Montluçon, eux, ne sont pas au bout de leur surprise. Les auditions de la famille du trafiquant vont leur permettre de saisir encore plus de drogues et d'armes. Au total, 12 fusils ont été retrouvés. Trois armes de poing, 8 kilos d'héroïne et de cocaïne cachés chez une nourrice représentant 450 000 euros, plus 30 000 euros en espèces. Une enquête bouclée grâce au pays de G, mais parfois, ces militaires interviennent sur des dossiers encore plus sensibles, de véritables situations de crise. Dijon, au quartier général du pays de G, c'est l'alerte. Il est 7h30 du matin et le capitaine Nicolas rejoint son unité qui est sur le pied de guerre. Un homme de 57 ans s'est retranché dans un petit village des Vosges. Donc les gars, en même temps vous écoutez, on est sur une situation de forcené. On a un individu qui a fait usage de son arme cette nuit sur une, sur une, une femme qui promenait son chien. Euh, il l'aurait utilisé du calibre 12, petit plomb. Vous changez les AO en kaki, les autres en bleu. Les gendarmes disposent de 30 minutes pour quitter la caserne. Pourtant, il n'y a aucune fébrilité apparente. Pour rester concentré, chacun a son truc. Le dessin de ma fille, hein. donc sa main euh, en peinture. Ça, c'était euh, lorsqu'on est parti sur une mission de trois jours, on m'avait mis euh, bon retour papa, bienvenue papa. C'est important, les proches, c'est important dans, dans le métier qu'on fait, quoi. Ah ouais, t'as vu c'est... C'est un soutien, c'est voilà, un soutien, un équilibre, on a besoin d'eux. En cas de situation extrême, comme ce matin, un matériel impressionnant est nécessaire. Et malgré l'urgence, il ne faut rien oublier. Euh, les transmissions, c'est bon Observation Secours L'armement, ok C'est toi qui conduis les gendarmes se rendent à Florémont, un petit village à 190 km de là. Le forcené est un repris de justice qui a tiré sur une passante la nuit dernière, la blessant légèrement. Il y a 25 ans, il avait tenté de violer une jeune fille dans son village avant de l'assassiner de 27 coups de couteau. Voilà pourquoi les gendarmes ne prennent pas l'affaire à la légère. Dès son arrivée, le groupe d'intervention prend possession de la mairie pour y installer son QG. On pousse les tables. On pousse tout. Euh, Fred, as un contact avec... Nicolas et ses hommes n'ont qu'un objectif, empêcher que la situation ne dégénère. Notre priorité, c'est de commencer euh, un contact de négociation. Quoi. Pour essayer de leur amener la raison et de faire qu'ils se rendent aux forces de l'ordre pour éviter bah, tout... Tout est fusion de sang inutile. D'autant plus que sa mère et sa sœur sont avec lui. Donc on aimerait s'assurer de la, la bonne intégrité physique de ces personnes-là. Pour cette mission, ils ont reçu les renforts de deux négociateurs de la gendarmerie départementale. Nicolas fait le point avec l'un d'entre eux. Gilles vient de faire une première reconnaissance. Ouais. A... J'ai fait le tour, j'ai pris les, les photos. photos ouais. J'ai pris les photos. Ouais. Que... On va te les récupérer après 15 ans de prison, l'homme est retourné dans son village vivre chez sa mère. C'est là qu'il se serait retranché. Ici, il y a la cuisine. Alors j'ai vu un mouvement. Donc j'ai été chez le voisin. J'ai vu un mouvement, il y a bien une personne. Alors euh, la personne était en train de laver, euh, je ne sais pas si elle, elle prenait de l'eau euh, dans le lavabo. Et j'ai vu juste euh, son bras, donc il y avait une chevalière, sans certifier que ce soit un homme ou une femme. Pour être sûr que le suspect est bien là, les négociateurs ont tenté de le joindre. Seulement voilà, 
Il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas de téléphone fixe. Non, est, on est vraiment dans le très rural et c'est un individu atypique, on va dire psychologiquement très instable. Les gendarmes du pays de G vont devoir particulièrement protéger les négociateurs durant l'opération. Pour cela, Fred, le chef de groupe, a décidé de poster trois tireurs d'élite en face de la maison. Ensuite, euh, donc, on a euh, Vincent. Ouais. Vincent, toi, tu seras au nord de la ouais. rue de l'église. Ouais. Avoir... Les gendarmes redoutent que le forcené utilise à nouveau son fusil. C'est le calibre 12 qui a été utilisé. Est-ce qu'il y a un passé militaire ou chasseur euh, Calibre 12, euh, oui, utilisé. Ouais. C'est euh, du plomb euh, de 5 plomb. mm. Si la situation devait mal tourner, le capitaine Nicolas autorise ses hommes à utiliser leurs armes. S'il menace à une autre personne, euh, sa femme, sa mère ou un passant, qu'on n'aurait pas, euh, ou un habitant euh, voisin, euh, si la menace est directe et avérée, etc., immédiate, évidemment, euh, on est dans le cadre de la légitime défense. D'autres, oui. La maison du forcené n'est qu'à 500 mètres de la mairie. Les gendarmes se mettent en marche. Les négociateurs, protégés derrière la colonne d'assaut. Une scène de guerre dans ce village de 400 âmes. Les habitants se sont donné le mot, ils ont déserté les rues. Tireurs d'élite en position. Le groupe s'installe à quelques mètres seulement de la maison où l'homme se serait retranché. avec un égo installé à l'abri des vues et des coups au lavoir. À l'abri des tirs éventuels, Gilles s'assure dans un premier temps que la mère et la sœur du forcené se portent bien. Madame. Madame, c'est monsieur. Trop... J'ai été mandaté par la préfecture d'Épinal pour voir le problème avec votre frère. Est-ce que tout va bien Sans réponse, il tente sa chance directement avec le forcené. Monsieur, je suis médiateur, donc je ne vous veux aucun mal. Je veux juste discuter avec vous et éventuellement voir ce qui s'est passé cette nuit. L'homme est bien là, caché derrière les rideaux de sa fenêtre et visiblement prêt à communiquer avec les gendarmes. Il a la tête. Il a un bonnet. Un bonnet sur la tête. Monsieur, je vous ai vu là. Je souhaiterais juste discuter avec vous. Il y a une personne qui s'est présentée à la fenêtre en alpha 1, en alpha 1, vêtue d'un bonnet. Quelle couleur Bonnet, chemise à carreaux bonnet noir. noir. Chemise à carreaux blanche et noire. Sortez, Bonjour. monsieur. Monsieur, sortez, sortez par la fenêtre. Je prépare le taser, prépare le taser, Loïc. Les gendarmes insistent, mais à la vue de leurs boucliers et de leurs armes, l'homme se retranche à nouveau. Tu peux leur lui parler de nous parce qu'il nous a vus. Oui, il nous a vus. Monsieur Maître, les gendarmes sont autour, tout simplement pour une zone de protection. Il vous fera aucun mal. Pour Gilles, tout est à recommencer. Il doit regagner la confiance du forcené et lui prouver sa bonne foi. J'essaie de négocier avec eux pour pas qu'ils rentrent, mais pour ça, il faudrait m'aider aussi. Éventuellement, leur montrer que vous faites au moins un acte, au moins discuter avec moi. En plus, vous avez une maman qui est, euh, qui est âgée, vous avez une sœur, donc il faudrait quand même les préserver, non même en jouant sur la corde sensible, aucun résultat. On fait une pause. Gilles change alors sa stratégie. Laisser le forcené tranquille pour qu'il réfléchisse. Il s'est retranché. Hein il répondra pas. Pour moi, il répondra pas. Non, mais on verra bien. On va l'attendre. On peut très bien se retrancher sur un mutisme total et pas vouloir nous parler. Comme il peut très bien voir que la situation ne se débloque pas et, et chercher une solution et, et prendre contact. Et notre principal objectif sur une négociation, c'est déjà de l'accrocher. Une fois qu'on l'accroche, il ben, y a la moitié du travail qui est fait. Cinq minutes plus tard, Gilles espère une reddition. Mais fausse alerte, alors le négociateur va tenter un coup de bluff. Ouais. Là, je suis tout seul. Je suis tout seul. Je leur ai demandé de partir, de s'éloigner. Regardez par la fenêtre. Je suis tout seul. Je vous cache pas qu'ils sont, ils sont à, à 200 mètres, mais ils n'interviendront pas. 
Étonnamment, le stratagème fonctionne. L'homme sort de chez lui. Venez juste là que je vois si vous avez rien. Non, 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 on vous fait la promesse. On vous fait la promesse. Gilles maintient le lien pour éviter que le forcené ne change d'avis. Pour le pays de G, c'est le moment d'intervenir. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous, c'est la gendarmerie. L'homme paraît finalement plus instable que dangereux. Sa sœur et sa mère tentent de prendre sa défense. Mais pourquoi vous la couchez pas Ne vous inquiétez pas, madame. On va, on va juste, non, mais on va juste discuter avec vous. Vous ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. C'est par, par sécurité. C'est par sécurité, madame. Mais mon fils, vous n'allez pas le laisser partir. Non, 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 non. Pour le négociateur et le pays de G, la mission est terminée. Les enquêteurs prennent le relais. Avec eux, le forcené se montre plus coopératif. 12h45, vous êtes placé en garde à vue pour l'été de tentative d'homicide survenu cette nuit entre 1h30 et 1h36. Oui, oui, vous voyez de quoi je veux parler bah, J'ai dû tirer un coup de fusil de chasse parce que j'étais énervé. Bah, voilà, la soeur m'énerve sans arrêt chez moi et je suis énervé. Monsieur, Les voisins, il est où votre fusil, euh... il est où votre fusil monsieur bah, C'est dans ma chambre tout ça. J'ai pas tué de personne, j'ai tué une personne non Tentative de réussite. Vas-y non, mais puis vous m'arrêtez comme ça, vas-y non. L'homme aurait agi sur un coup de sang. Mais en fouillant sa chambre, les gendarmes découvrent une véritable artillerie. Cinq fusils de chasse, 47 armes blanches, dont des haches et des couteaux, des cartouches, ainsi que deux coups de poing américains. Il est équipé. La mission aurait pu très mal se terminer. Aujourd'hui, le forcené est en détention provisoire, mis en examen pour tentative d'homicide volontaire avec récidive. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Dijon, c'est ici que vivent les 22 militaires du pays de G, dans cette immense caserne avec 2000 autres gendarmes. Une véritable petite ville. Ce matin... Damien et Stéphane partent pour une séance de musculation. Ces gendarmes s'entraînent quotidiennement. Les 30 kilos de leur équipement nécessitent une grosse résistance physique. Et pour Stéphane, c'est encore plus dur. 48 kilos à bout de bras, c'est à peu près le poids du bélier utilisé pour casser les portes lors des interpellations. On essaye d'être endurant, de se maintenir pour ne pas être surpris par, par la, le poids de l'outil lorsqu'on lorsqu l'utilise. Mais les entraînements quotidiens ne suffisent pas toujours à anticiper le danger. Christophe a été grièvement blessé il y a un an lors d'une intervention à un péage d'autoroute. Euh, j'ai été percuté, écrasé si au, niveau, au niveau de la jambe. Donc toi j'ai toute la... Qu'est-ce qui s'est passé J'ai tout le mollet en fait, c'est ce qu'on appelle un, un syndrome des loges hein, tout simplement. Euh, comment ça s'est déroulé ben, Ma jambe s'est retrouvée coincée entre deux pare-chocs, ce qui a provoqué un éclatement du, tout simplement du mollet. Ces hommes sont préparés au pire. Mais dans l'unité, cet accident a marqué les esprits. Même si le gendarme a repris du service, personne n'a oublié. Quand j'ai ouvert le pantalon et que j'ai vu euh, le mollet, tout le muscle qui, euh, bah, qui sortait du, de la peau, c'est comme quand on éclate un, un paquet de chips. Bah, c'est Oui, c'est forcément impressionnant, quoi. C'est mon quand même comme une famille, quoi. on travaille ensemble et puis, puis dans la mission, euh, on, voilà, on a envie que tout, que tout le monde rentre entier, que, voilà, donc ouais, c'est assez traumatisant. Et... Là tu vois vraiment le, la solidarité et l'esprit d'équipe, c'est ce qui te permet en tout cas moi en tant que blessé de revenir plus rapidement que si j'étais resté de mon côté. Un groupe soudé, c'est ce qui fait la force de cette unité d'élite. Mais pour réussir leur mission, ces gendarmes ont surtout besoin de bien les préparer. Ce matin, le capitaine Nicolas se rend à la gendarmerie d'Auxerre. Il y a quelques mois, une fusillade a éclaté à la sortie d'une boîte de nuit du coin. Les auteurs doivent être interpellés bientôt. C'est l'adjudant-chef Philippe qui a suivi l'affaire depuis le début. Par chance, cette nuit-là, les caméras de vidéosurveillance de la discothèque ont tout filmé. Donc on a fait un PV en fait, à partir des vidéos qui ont okay. été extraites de, du système de surveillance. 
Grâce à ces images, Nicolas va découvrir pour la première fois les visages des suspects. Tout a commencé lorsque les videurs de la boîte de nuit jettent dehors cet homme qui perturbait la soirée. Vexé, il menace de se venger. Donc là, il lui dit, de toute façon, euh, vous n'avez pas compris, euh, je vais revenir avec une Kalachnikov. D'accord. Et l'homme va passer à l'acte. Une heure et demie plus tard, il revient accompagné de trois individus, tous armés. Comme on le voit sur ces images, il tire en direction de la discothèque avant de s'enfuir. Heureusement, personne n'est blessé. La fusillade n'a duré que quelques secondes. D'accord, alors du coup, euh, je peux revenir un petit peu avant. Ça, c'est là. Ouais, donc là, on voit c'est bon, un, deux, trois fusils et je crois que c'est lui qui a le pistolet. C'est la violence dont font preuve les délinquants aujourd'hui qui a poussé Philippe à demander les services du pays de G. On décide là de faire appel à eux parce qu'on travaille dans un milieu plus ou moins hostile, parce qu'on travaille sur des objectifs qui peuvent et qui sont susceptibles d'être armés, forcément, et ils tirent euh, euh, sur une boîte de nuit dans le but de blesser. Donc, on n'a pas la capacité, nous, de pouvoir agir euh, tout seul. Grâce aux écoutes et à la géolocalisation de leur téléphone portable, Philippe a finalement réussi à identifier la bande. Certains d'entre eux étaient connus par la gendarmerie pour des braquages dans les commerces. C'est maintenant au pays de G d'interpeller les deux suspects, les plus dangereux du groupe. Et Nicolas ne veut rien laisser au hasard. Est-ce qu'on a des infos sur la présence de familles, d'enfants notamment euh... En fonction des objectifs J'ai eu chez ses parents. Après, ouais. Il a des frères et sœurs ou pas euh, Je sais pas. Est-ce qu'il y a des animaux aussi Est-ce qu'on connaît la présence d'animaux Non. Les questions qu'on se pose, c'est savoir s'il y a des animaux. Problème, Parce que euh, s'il y a un chien, un type berger allemand, Doberman, etc., ou Rottweiler, euh, forcément, c'est quelque chose qu'on prend en compte en amont. Donc euh, il nous faut des équipements de protection en particulier pour ça. Euh, quand il y a des enfants on prend évidemment le, le soin de savoir où se trouve leur chambre ou pas pour éviter d'avoir de, de, un impact psychologique trop fort avec eux. Il ne faut pas les traumatiser, entre guillemets. Habitude, famille, tout est passé au crible. Et ce ne sont pas les seuls renseignements dont le capitaine Nicolas a besoin. Aucune interpellation ne peut réussir sans une reconnaissance préalable des lieux. Des opérations sensibles réalisées de jour comme de nuit. Deux heures du matin sur le parking de la caserne du pays de G. Le capitaine Nicolas et les hommes de la cellule Effraction s'apprêtent à repérer le domicile des auteurs de la fusillade. C'est ce à quoi il ressemble aujourd'hui, ça. Ouais. Euh, lui, c'est moins récent. Lui, c'est l'autre d'avril. Il y a quel âge, lui cette nuit, Stéphane et Mousse doivent réussir à analyser la résistance des portes d'entrée qu'ils devront casser pour les interpeller. Pour cela, ils doivent être le plus discret possible. Il faut éviter de se faire, de se faire repérer lors de la reco, mais, mais après, voilà, si on utilise tous les, les outils nécessaires pour, pour pas que ça se repère. Voilà. Comment vous faites, justement <rire> Comme on fait ben, voilà, On se fond dans le paysage. Le chef de la cellule effraction préfère ne pas nous dévoiler tous ses secrets. 140 km plus tard, les gendarmes arrivent à Auxerre, dans le quartier des suspects. Il est 4 heures du matin, ils se mettent en position. Habillé en ouvrier pour ne pas éveiller les soupçons, Stéphane se dirige vers les logements. De son côté, le capitaine Nicolas pilote les opérations par radio depuis son véhicule. Objectif prioritaire, le Accompagné de son collègue Mousse, qui va surveiller la rue, Stéphane se glisse jusqu'à la première porte. Quand soudain, de la lumière et une ombre apparaissent. Porte, porte. Les gendarmes battent rapidement en retraite. Mais Stéphane a eu le temps de faire son inspection et ce n'est pas encourageant. La porte compliqué pour l'ouvrir, parce qu'il n'y a pas de bord apparent. Ouais, d'accord. Et le... Le... Vous y êtes allé Bah, nous, sinon, je vais te rejoindre. Ok. Euh, Méfiez-vous, hein, le jour commence à se lever, quand même. Cette fois, l'opération ne sera pas interrompue. Mais l'analyse reste la même. Les portes seront difficiles à ouvrir. J'ai regardé les deux, tous les étages séparés. 
Le patron de la cellule effraction va devoir choisir le bélier à utiliser pour entrer chez les suspects. Une grosse responsabilité. La réussite des interpellations prévues dans deux jours en dépend. Au cerf, 5 heures du matin. Aux premières loges, Philippe, l'enquêteur qui suit l'affaire de la fusillade depuis des mois. Pour lui, c'est un aboutissement. Les 13 hommes du pays de G vont lui permettre de boucler sa très longue enquête. Ah, c'est là où on va savoir si effectivement les objectifs sont, sont à leur domicile de manière à pouvoir concrétiser le travail de 6 mois. Donc euh, là, c'est bon. quoi. Allez, on embarque ce genre d'interpellation, c'est plus de la moitié de l'activité de cette unité d'élite. Malgré l'habitude et beaucoup de préparation, les gendarmes ne peuvent jamais tout maîtriser. Attention au rond-point. Le fait que le jour soit déjà levé, euh, c'est un handicap pour nous. On est forcément moins discret dans l'arrivée. donc euh, voilà. Heureusement pour le commando, le quartier est toujours endormi. Une minute On est rentré dans la cité. Allez, dernier virage. Leur camionnette banalisée peut s'arrêter au pied des bâtiments. Ah, Arrivé. Difficile de rester discret avec un tel déploiement de force. Mais les gendarmes tentent de faire le moins de bruit possible pour garder l'effet de surprise. C'est Stéphane qui est en première ligne. Il a finalement opté pour ce bélier hydraulique d'une poussée de 7 tonnes. De quoi venir à bout de n'importe quelle porte. Réveillé par le bruit, le suspect est cueilli au beau milieu de l'escalier. Le reste du peloton vérifie rapidement les pièces qui sont à l'étage. Il faut aller vite. Il y a un deuxième suspect à interpeller. Allez les gars, les disponibles, on redescend, vous réarticulez. L'autre individu habite dans un bâtiment voisin à seulement 30 mètres de là. Le pays de G redouble de vigilance. Malgré leurs précautions, l'opération des gendarmes va finir par alerter le suspect. Il apparaît à la fenêtre en compagnie de sa mère. Monsieur, monsieur, pas gendarmerie. Gendarmerie. Monsieur, restez là, ne bougez pas. Pour le pays de G, la situation se complique. Se sentant pris au piège, l'homme refuse d'ouvrir. Les gendarmes ne perdent pas de temps à négocier. Rapidement, vous ouvrez la porte. Ils foncent à l'étage avant que le jeune homme ne puisse s'enfuir. Non Non, 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 arrêtez de faire ton nom C'est clair dans leur dos, là C'est quoi ton prénom Ok. Target, target, interpellé Target Dix minutes après le début de l'intervention, le deuxième suspect est arrêté. Comme son complice, il est remis entre les mains de l'enquêteur. Bonjour, monsieur. Moi, gendarmerie, vous avez pu le voir. Donc, on agit dans le cadre d'une commission rogatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de cette heure-là. C'est exactement ce que Philippe attendait du pays de G. C'est toujours dans l'efficacité. On se pose même pas de questions. Target 1, interpellé. Target 2, interpellé. C'est un confort pour vous C'est plus que ça. C'est, voilà, le top. Merci pour tout, Nico. Moi, je suis les perquisitions ne permettront pas de retrouver les armes de la fusillade. Mais dans cette affaire, les deux interpellés ont finalement écopé d'un an de prison ferme pour tentative d'homicide volontaire. Pour réaliser ce genre d'intervention, le pays de G a besoin d'hommes aux qualités physiques et psychologiques bien particulières. C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le fameux GIGN, qui se charge de les recruter. Ce matin, Nicolas, le commandant du pays de G, doit se rendre au camp d'entraînement du GIGN. Une formation pour gendarmes d'élite s'y déroule actuellement et certains veulent intégrer son unité. Cela tombe bien, l'officier a repéré certaines recrues qui l'intéressent pour étoffer son effectif. On y va pour euh, apprendre à mieux les connaître, 
donner effectivement euh, notre avis, notre sentiment sur leur capacité à pouvoir intégrer euh, l'unité déjà constituée et euh, échanger avec les instructeurs du GIGN qui les ont observés déjà depuis plusieurs semaines. C'est parti les gars Allez. 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 Direction Ben, à côté de Versailles. C'est dans cette base militaire que sont sélectionnés tous les candidats aux forces d'intervention de la Gendarmerie nationale. Pour effectuer ce recrutement, Nicolas a amené avec lui le chef de groupe et Stéphane de la cellule Effraction. Ça va, Pascal Tu vois de route Ouais, un peu long. Ça va, les gars Ça va, les gars Pascal, l'un des responsables de la formation et ses deux collègues, s'occupe de 14 gendarmes qui souhaitent intégrer un groupe d'élite. On va voir un peu où on est. Bah là, on est à la mistage. Là, on en est à trois semaines déjà ouais. sur les six. Et donc, euh, bah, les candidats dans l'ensemble, il euh, y a déjà des, des assez bonnes restitutions techniques, tactiques, ah, physiques également, parce que les trois, les trois critères sont bien respectés. Et tu as vite te rendre compte qu'ils ont déjà passé un cap par rapport à... à au début des trois semaines. Alors, donc je te laisse faire ton propre jugement et on en parle après. Ça marche. Comme ça, tu n'es pas perturbé par ce que je peux te dire. Il n'y a pas ah. du tout de... Okay. Pour se rendre compte du niveau des candidats, Nicolas et ses hommes vont assister à une séance de tir. L'occasion de les découvrir pour la première fois en action. Le premier binôme, donc tu ta première cible avec le ballon jaune. Ouais. Parmi eux, quatre seulement seront choisis par le pays de G. Les autres poursuivront leur carrière dans d'autres pelotons. Coup de sifflet, on tire. Ça marche Une fois que vous avez tiré le ballon, vous tirez plein torse. Allez en avant Les hommes du pays de G sont particulièrement attentifs. Si ces militaires rejoignent leur unité, c'est avec eux qu'ils risqueront leur vie. Les stagiaires doivent éviter les ballons qui matérialisent des otages aux mains de terroristes. Et le patron du pays de G commence à se faire une petite idée de leur niveau. Il y a un ballon qui a éclaté qui n'aurait pas dû éclater. Ouais. Donc ça veut dire que c'est un otage qui est mort. Eh, Dépêchez-vous, déséquipez-vous. Mais ce qui intéresse le plus Nicolas et ses hommes, c'est une épreuve qui aura lieu ce soir. La reconnaissance des portes qui précède toute interpellation auquel participe le pays de G. Il est 21h. Pour cet exercice, les candidats ont troqué leur treillis pour une tenue civile plus appropriée. En tant que spécialiste de l'effraction, Stéphane va participer personnellement à leur évaluation et il est exigeant. Il faut un peu de courage parce que, parce que voilà, il faut être en mesure de réagir, réagir à une prise de contact, réagir à, à, une, à une difficulté qu'on pourrait rencontrer lors de la reconnaissance. Donc... Les stagiaires vont se succéder dans un bâtiment plongé dans l'obscurité. Ils doivent recueillir le maximum de renseignements pour réussir à casser cette porte le plus rapidement possible, mais surtout en restant discret. Et ce n'est pas gagné. À peine arrivé, le premier groupe vient d'allumer la lumière. Les candidats inspectent la porte sans jamais se soucier des alentours. Ni du bruit qu'ils pourraient faire. Ils ont été vraiment les, tous les deux focalisés sur la porte et du coup, il euh, n'y bah, en a aucun qui regardait dans l'escalier dans si quelqu'un montait. Enfin voilà, c'était un peu... Euh... Si les premiers gendarmes n'ont pas été à la hauteur, les suivants ne seront guère plus brillants. Tu me tiens, hey, tu, tu siffles comme une chouette. Bon, je me plains, ça monte. Celui-ci éclaire la porte avec sa lampe frontale. Il ne semble pas imaginer qu'un individu dangereux pourrait se trouver derrière. Stéphane et l'instructeur doutent de pouvoir trouver les quatre recrues du pays de G parmi cette promotion. C'est un sketch. Pourquoi Je pense qu'il ne pouvait pas faire plus de bruit que ce qu'il n'a fait. C'est grave, parce que moi, je suis derrière la porte. Euh... Oh, putain. Au, au mieux, il prend une branlée. Et au pire, il prend une balle. Hein. Est-ce que tu as vu les appuis qu'il a sur le sol Non, mais c'est... Il n'est pas du tout... Furtif, quoi. Non. Le, maître, le maître qui n'est pas prêt. Non, mais... Euh... Enfin... Ouais, Vu comment il dévale les ah, non, escaliers, mais... ouais, il y a tout le quartier qui est réveillé, en fait. Ça rigole pas avec le GIGN Ah non, mais il rigole pas. 
Nous non plus, ça tombe bien. Mais c'est normal. Hein, quand euh, C'est en s'imposant voilà, une certaine excellence. On ne peut pas se permettre là. Euh, concrètement, euh, le, la mission n'est la mission pas remplie. Quoi. Une mission ratée, mais les candidats ne sont qu'à mi-chemin de leur formation. Ils peuvent encore se rattraper. Il est 23 h et les 14 stagiaires espèrent pouvoir profiter d'un repos bien mérité. Mais c'est rarement le cas. Durant leur stage, les gendarmes partagent le même dortoir, comme Marc et Grégoire. On est trois, là, on a une chambre de quatre, donc on a un peu de place. On s'est installé, ça permet d'avoir les affaires prêtes. Pour intégrer le pays de G, ils acceptent tous de supporter le rythme de vie épuisant qui leur est imposé ici. Euh, à tout moment, si le stagiaire de jour est appelé par les instructeurs, eh bien, en 15 minutes, on doit être rassemblé, euh, on doit être prêt à partir sur une mission euh, en 15 minutes. Donc euh, équipé, euh, véhicule chargé, prêt à, prêt à partir. Quoi. Là, c'est le soir, vous allez vous coucher. On ne sait pas. On sait pas. On est en stand-by et on attend, on attend un éventuel coup de fil. Le jeune homme ne croit pas si bien dire. Une heure plus tard, Max, l'instructeur, réveille ses troupes pour un exercice dont le GIGN a le secret. Ouais, rassemblement immédiat en treillis de piste. Donc ça veut dire rien dans les poches, pas de ceinturon, pas de montre, pas de bijoux, rien du tout. Et euh, sac à dos. Tout de suite, immédiat. Donc ce soir, ça permet de remettre un petit peu le, la pression sur les gars, de les casser un petit peu dans leur confort parce que... Souvent, ils seront interrompus dans leur confort et dans leur sommeil pour partir en mission. Donc voilà, c'est un petit euh, resserrage de boulon, on va dire. Et puis, euh, c'est aussi pour leur faire comprendre certains principes. Pris, sans ceinturon, avec sac. Qu'est-ce qui se passe On a été réveillé et on part sur euh, une activité. Marc et ses collègues s'attendent à un exercice de nuit classique. En réalité, leur instructeur veut les sanctionner. Quelques jours plus tôt, ils ont désobéi aux ordres en empruntant un camion de transport militaire, un TRM, pour rejoindre la caserne alors qu'ils devaient rentrer en courant. Okay. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la cohérence et la force d'un groupe Si vous deviez donner juste un adjectif. L'union Au travers de quoi La confiance Max va leur rappeler ce que ces règles signifient dans un groupe d'élite. Comment vous êtes remonté des pistes jusqu'ici l'autre jour Comment vous êtes remonté En TRM. En TRM. Est-ce que ça, ça s'appelle de la confiance Donc je vous le dis tout de suite, la confiance, on va la regagner. Alors je vous préviens, ce soir, ça va pas être agréable pour vous. Donc ceux qui veulent arrêter tout de suite le stage, arrêtent. Est-ce qu'il y en a qui veulent arrêter le stage Oui ou non Non. Personne ne veut arrêter le stage Non. non. Ok. Alors ce soir, je ne veux rien entendre. Et c'est parti pour 8 km de course avec des sacs de plus de 20 kg sur le dos. Pour éprouver la volonté de ses stagiaires, le formateur ne va rien leur épargner. Allez, tu rentres dans la flac. Mettez-vous la gueule dans la flotte. Nous sommes au mois de janvier, la température extérieure est de 0 degré, l'eau à moins de 10 degrés. Allez, on repasse dans la flaque, repassez dans la flaque. Les hommes subissent l'épreuve sans broncher. Pour Max, c'est l'occasion de mieux cerner leur personnalité. Même si ça paraît être un exercice complètement basique et bourrin, y a plein, on, ça nous révèle plein de choses à nous. Il y a ceux qui vont aider leurs camarades, il y a ceux qui vont se pas comporter comme des gros, des gros égoïstes. Donc c'est hyper révélateur pour nous. Jusqu'en bas, vous descendez en rampant. Jusqu'en bas, vous descendez en rampant. 150 mètres de chemin boueux rempli de cailloux. Max traque la défaillance, mais surtout les stagiaires qui ne jouent pas le jeu. Tu crois que avec ton sac, tu vas ramper longtemps comme ça Si, ça suit. Euh... Eh ben, fais-toi aider par tes camarades, démerde-toi. Si t'as pas le niveau, tu peux arrêter tout de suite. Demain, tu passes au secrétariat et tu te casses. Alors, même toi le cul. Et pour les premiers gendarmes arrivés qui pensent être sortis d'affaires, une désagréable surprise les attend. Ok, les premiers, vous avez votre camarade qui est là-bas tout au bout. Tout au bout du faisceau, vous allez me le chercher. Vous remontez, vous le récupérez, vous redescendez en rampant. 
Vous mettez tous à son niveau, vous descendez derrière lui en rampant. Allez, maniez-vous. Vous vous mettez au rythme du plus faible. Mais Max n'en a pas encore terminé. Après plus d'une heure de punition, il leur réserve une dernière épreuve dans une eau glacée. Tout le monde en position de gainage dans la flotte. Allez, tête vers moi. Maniez-vous. Allez, tu comptes. Deux pompes. Un, deux, deux trois, trois, quatre, quatre cinq, cinq, six, six sept, sept, huit, neuf, neuf dix. Est-ce que vous voulez continuer le stage Oui. oui. Allez, sortez. Cette nuit-là, aucun gendarme n'a abandonné. Leur désir d'intégrer le pays de G a été le plus fort, même si la leçon a été cher payée. Alors, je vous repose la question. Est-ce que je peux avoir confiance en vous Oui. oui. La prochaine fois que vous me baisez, je vous garantis que ce sera autre chose. Maintenant, qu'est-ce que vous faites Vous attendez le terrain ou vous remontez au courant On remonte au courant. Allez. Et de la cohésion, laissez pas les plus faibles derrière. Il est 1h30 du matin quand le groupe rejoint le dortoir, exténué. Juste le temps pour Marc et ses collègues de nettoyer leur treillis et de se doucher à l'eau froide. Vous aimez ça <rire> Non <rire> Non, on n'aime pas ça, mais... Ouais. Punition, voilà. C'est comme ça. On a joué, on a perdu. Pour ces candidats au pays de G, il reste encore trois semaines de formation pour faire leurs preuves. Trois semaines pour peaufiner leurs techniques, mais surtout pour intégrer les valeurs de confiance et de solidarité qui font la force de cette unité d'élite, quelle que soit leur mission. Ce matin, le capitaine Nicolas et les gendarmes de Dijon sont mobilisés pour une nouvelle opération délicate. Ils doivent transférer un détenu dangereux de la prison de Strasbourg au tribunal de Colmar. Physiquement, il fait 130 kg. Euh, et psychologiquement, il est instable. Les deux cumulés peuvent être un peu explosifs dans une voiture. L'homme doit être jugé en comparution immédiate pour une prise d'otage qui a fait la une des journaux cinq jours plus tôt. Un détenu s'est retranché dans sa cellule. Il retient de force une surveillante depuis le début de la matinée. Et ce détenu de 39 ans n'est pas un novice en la matière. Il en est à sa troisième prise d'otage en deux ans, alors les gendarmes doivent redoubler de vigilance. Voilà, on passe à proximité de la maison d'arrêt. Ouais, donc pour Nico, on est à 500 mètres, 500 mètres de l'objectif. Pour Nicolas, le moment le plus risqué, c'est la prise en charge du détenu. L'homme pourrait en profiter pour tenter de s'enfuir ou bénéficier de l'aide de complices. Alors, le capitaine se charge, arme à la main, de surveiller les abords de la prison. Jérém Tu regardes là-bas. Dans la voiture, les gendarmes s'organisent pour que le détenu ne puisse pas bouger. Bon. Si, si ça se passe bien... Non, ça se passe bien, pas de problème. Okay. Euh, J'aurais pu lui donner un peu de mou. Encadré par quatre gendarmes, il ne devrait pas poser de problème. Mais la meilleure sécurité pour le pays de G, c'est encore la vitesse. Euh, sur toutes ces escortes, le but, c'est de ne jamais s'arrêter. À chaque fois qu'on s'arrête, on offre une vulnérabilité. Euh, le GPS annonce 49 minutes. 49 minutes pour relier Strasbourg à Colmar, soit 74 km. Le convoi est constitué de trois voitures qui se déplacent en quinconce. Et un hélicoptère surveille ce dispositif de protection, digne d'un chef d'État. Une technique qui permet aux gendarmes de rouler plus vite, mais surtout d'anticiper les dangers. Et à l'arrivée à Colmar, ce sont les motards qui entrent en action. C'est des petites rues, donc ça circule mal. Si on se fait bloquer, il euh, faut varianter. Et c'est compliqué de varianter au dernier moment là-dessus. Mais euh, les motards gèrent bien, on est arrivé là. Ouais, Sam de Nico, Sam de Nico, on arrive, hein, comme tu peux le voir. Vas-y, avance, avance, avance. Tu bloques la porte derrière lui. Il n'a fallu qu'une petite demi-heure pour parcourir 74 km. Les hommes du pays de G accompagnent leurs prisonniers jusqu'à l'intérieur du tribunal. Mais la mission de Nicolas n'est pas tout à fait terminée. Avant le début de l'audience, il va sécuriser la salle 
afin de dissuader le détenu de toute tentative d'évasion. On a vérifié les accès, on contrôle les accès. Alors, on a positionné un gendarme vers les fenêtres, qui l'empêche tout de suite par les fenêtres. Et puis on a des gens en civil et en tenue. Le dispositif est hermétique. Une démonstration de force que l'avocat du preneur d'otage n'apprécie guère. Car selon lui, cela pourrait nuire à son client. Je pense que c'est de nature à influencer la décision. Si on pense avec un tel déploiement de force, on va évidemment penser peut-être qu'il est plus dangereux qu'il ne l'est. Il est récidiviste pourtant. Il n'a pas encore été condamné, on verra. Asseyez-vous, l'audience est ouverte. Donc vous pouvez faire entrer, monsieur. Est-ce l'effet des hommes cagoulés ou le parcours du preneur d'otages L'homme a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Colmar. Après appel du parquet, il écopera finalement de 7 années d'emprisonnement au total. Retour à Ben, au camp de formation du GIGN. Les 14 candidats aux unités d'élite de la gendarmerie viennent de terminer leurs 6 semaines de stage. Nicolas, le commandant du pays de G de Dijon, a finalement choisi les quatre nouvelles recrues qui vont pouvoir intégrer immédiatement son unité. Euh, les attestations et les exécutions, portez-les avec fierté, parce que vous l'avez mérité, hein. euh, mais portez-les également avec humilité. Désormais, ces quatre gendarmes participent à des opérations au moins une fois par semaine. Depuis sa création, le pays de G de Dijon a effectué plus de 130 missions à haut risque. Je